அனைவருக்கும் வணக்கம் தற்பொழுது எட்டாம் வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய அளவீட்டியல் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பருவம் ஒன்று தமிழ்நாடு அரசு பாடநூல் கழகம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபது பதிப்பு புத்தகத்துக்கு வகுப்பு எட்டு எடுத்துக்கிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய அளவீட்டியல் பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ அளவீட்டியல் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாடத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மூன்று வகையான அலைகிடும் முறைகளை பற்றி முதல்ல விவரிச்சுருக்குறாங்க என்னென்ன அலைகிடும் முறைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃபிஎஸ் அளவிடும் முறைகள் சிஜிஎஸ் அளவிடும் முறை எம்கேஎஸ் அளவிடும் முறை அப்படின்னு ஒரு மூன்று முறைகளை சொல்கிறாங்க அதில் முதலாவதாக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃபிஎஸ் அளவிடும் முறை எஃபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது எஃப்னா ஃபுட்டு எஃப்னா ஃபுட்டு பீனா பவுண்டு எஸ்ஸுனா செகண்டு அப்போது நீளத்தை அடியிலையும் நீளத்தை வந்து அடியிலையும் நிறைய வந்து பவுண்டுலேயும் காலத்தை வந்து வினாடிலையும் சொல்லக்கூடிய முறை தான் எஃபிஎஸ் அளவு முறை அப்போ இதுக்கு நம்ம ஒன்றும் புதுசாக தெரிஞ்சுக்கவே இல்லை எஃப்னா பவுண்டு எஃப்னா ஃபுட்டு பீனா பவுண்டு எஸ்ஸுனா செகண்டு அப்போது எஃபிஎஸ் முறை அந்த முறையை தான் சொல்கிறவங்க இது ஆங்கிலேயர்கள் காலத்தில் பயன்படுத்தப்படும் முறைகள் பவுண்டு முறை புரியுதுங்களா அடுத்தபடியாக இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஜிஎஸ் முறை சிஜிஎஸ் முறை வந்து பார்த்திங்கன்னா நீள அதாவது அடிப்படை அழகாக இருக்கக்கூடிய நீளம் நிறை காலம் இந்த மூணு மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு இதில் எடுத்துக்கிறாங்க நீளத்தை வந்து சென்டிமீட்டர்லையும் நிறைய வந்து கிராம்லேயும் காலத்தை வந்து வினாடியிலையும் சொல்லக்கூடிய முறை தான் வந்து சிஜிஎஸ் முறை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சிஜிஎஸ் முறை வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்ரிக் அளவுகளில் தான் சொல்கிறாங்க அதாவது சிஜிஎஸ் அளவும் மெட்ரிக் முறை தான் எம்கேஎஸ் அளவும் மெட்ரிக் முறை தான் புரியுதுங்களா இதெல்லாம் மெட்ரிக் முறைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எம்கேஎஸ் முறை எம்கேஎஸ் முறை என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பயன்படுத்திருக்கக்கூடிய இப்போ இருக்கக்கூடிய முறை வந்து எம்கேஎஸ் முறை இந்த எம்கேஎஸ் முறை வந்து பார்த்திங்கன்னா மீட்டரை நீளத்தை வந்து மீட்டர்லேயும் நிறைய வந்து கிலோகிராம்லேயும் காலத்தை வந்து வினாடிலையும் சொல்லக்கூடிய முறை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்கேஎஸ் முறை இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவும் மெட்ரிக் முறை தான் சொல்கிறோம் இப்போ தற்போது பயன்படுத்தி முறைன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த எம்கேஎஸ் முறை தான் பயன்படுத்திக்கிறோம் அப்போ இதை எஸ்ஐ அளவு முறையாகவும் இன்றைக்கி பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் எஸ்ஐ அளவு முறையாகவும் பயன்படுத்தக்கூடியது இந்த எம்கேஎஸ் முறை தான் பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கிறோம் புரியுதுங்களா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பன்னாட்டு அழகு முறை அதாவது எஸ்ஐ அழகு முறை எஸ்ஐ அழகு முறை எப்போ தோற்று வைத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் பதினொன்றாவது எடை மற்றும் அளவீடுகள் மாநாட்டில் பாரிஸில் நடந்தது அதில் வந்து பொதுவான அளவீடு தேவைங்கிறத எல்லா நாட்டிலேருந்து வந்த அறிவியல் அறிஞர்கள்லாம் உணர்ந்து இதற்கான அங்கீகாரத்தை அன்றைக்கி வழங்கினாங்க அந்த தே மாநாட்டில் வழங்கினாங்க அந்த மாநாட்டில் தான் பார்த்திங்க அடிப்படை அளவுகள் ஏழு அப்படின்னு உறுதிப்படுத்தினாங்க என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீளம் ஒரு அடிப்படை அழகு நிறை ஒரு அடிப்படை அழகு காலம் ஒரு அடிப்படை அழகு வெப்பநிலை ஒரு அடிப்படை அழகு மின்னோட்டமானது ஒரு அடிப்படை அழகு பொருளின் அளவு வந்து ஒரு அடிப்படை அழகு ஒளிச்செறிவு ஒரு அடிப்படை அழகுன்னு சொன்னாங்க இதில் ஒவ்வொன்றுத்துக்கான அழகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீளத்தை மீட்டர்லேயும் நிறைய கிலோகிராம்லேயும் காலத்தை வினாடியிலையும் வெப்பநிலை வந்து கெல்வின்லேயும் மின்னோட்டத்தை ஆம்பியர்லேயும் பொருளின் அளவை மோல்லேயும் ஒளிச்செறவை கேண்டிலாவிலையும் வரைய இருக்கிறோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்க சரி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே மற்ற கிளாஸில் அதாவது ஆறு மற்றும் ஏழாம் வகுப்புகளில் நீளத்தை பற்றியும் நிறைய பற்றியும் காலத்தை பற்றியும் நிறைய பார்த்தாச்சு அப்போ அதுக்கு பிறகு எங்கே அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வெப்பநிலையை பற்றி இந்த பாடத்தில் பார்க்க போகிறோம் வெப்பநிலைனா என்ன அதாவது வெப்பம் வேறு வெப்பநிலை வேறு வெப்பம் என்பது ஒரு வகை ஆற்றல் வெப்பநிலை அப்படிங்கிறது பொருள் பெற்றிருக்கக்கூடிய வெப்பத்தின் அல்லது குளிர்ச்சியின் அளவை குறிப்பிடக்கூடிய இயற்பியல் அளவு தான் வந்து வெப்பநிலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த பொருள் பெற்றிருக்கக்கூடிய வெப்பத்தை அளவு அல்லது குளிர்ச்சியோட அளவை குறிப்பிடுறது தான் வெப்பநிலைன்னு சொல்கிறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அமைப்பு ஒன்றோட சராசரி இயக்க ஆற்றல்னு சொல்லுவோம் ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த சிஸ்டத்தோட சராசரி இயக்க ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து இதோட அழகு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கேள்வின் அழகு ஏன்னா வெப்பநிலைக்கு வந்து நிறைய வகையான அழகுகள் இருக்குது ஏன்னா உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா செல்சியஸ் இருக்குது டிகிரி செல்சியஸ்னு ஒரு அழகு இருக்குது டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்னு ஒரு அழகு இருக்குது கெல்வின் அழகு இருக்குது இதிலலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த டிகிரி செல்சியஸு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆரம்ப வெப்பநிலை வந்து ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸும் இறுதி வெப்பநிலை வந்து நூறு டிகிரி செல்சியஸும் அதாவது நீரோட உரைநிலையும் நீரோட கொதிநிலையும் 
எடுத்துக்கிட்டு சொல்லக்கூடியதுனால இது வந்து என்ன பண்ணுது மிக குறைந்த வெப்பநிலை இதெல்லாம் சொல்ல முடியல அதனால் இது ரூல்ட் அவுட் ஆகிடுது அதே போல் ஃபேரன் கிட்டும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் கெல்வின் வெப்பநிலை மட்டும் தான் இதோட அணுப்பண்பு அடிப்படையில் இருக்குது அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கெல்வின் வெப்பநிலையை நம்ம எஸ்ஐ அலகில் பயன்படுத்திகிட்ருக்கோம் உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கட்டும் அனைத்து பொருள்களும் மூலக்கூறுகளும் வந்து ஓய்வு நிலைக்கு வரக்கூடிய வெப்பநிலை அட் அதாவது பார்த்திங்கன்னா அப்சல்யூட் சீரோன்னு சொல்லுவோம் அப்சல்யூட் சொன்னால் ஜீரோ கெல்வின் வெப்பநிலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ கெல்வின் வெப்பநிலைன்னு சொல்லுவோம் புரியுதுங்களா இந்த ஜீரோ கெல்வின் வெப்பநிலையில் ஜீரோ கெல்வின் வெப்பநிலை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பொருள்களும் ஓய்வு நிலைக்கு வரக்கூடிய வெப்பநிலை புரியுதுங்களா இந்த கெல்வினுக்கு வந்து டிகிரி குறிப்போட கூடாதுங்க அதனால் ஜீரோ கெல்வின் வெப்பநிலையில் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பொருள்களும் ஓய்வு நிலைக்கு வரக்கூடிய வெப்பநிலை அதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்சலியூட் ஜீரோன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் மற்ற வெப்பநிலையெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொருள்கள் வந்து அணுக்களில் மூலக்கூறுகளில் வைப்ரேஷன் இருக்கும் அதிர்வுகள் இருக்கும் அதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருப்போம் ஆனால் ஜீரோ கெல்வினில் மட்டும்தான் அவ் ஓய்வு நிலை இருக்கும் அப்போ அணுக்கள் ஓய்வு நிலை இருக்கும் எலக்ட்ரான் சுத்தாது எலக்ட்ரான் ஓ நகராது அணுக்கள் நகராது மூலக்கூறுகள் நகராது வைப்ரேஷன் ஆகாது அந்த வெப்பநிலை தான் ஜீரோ கெல்வின் சொல்கிறோம் அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா கெல்வின் வெப்பநிலையை எஸ்ஐ அழகாக பயன்படுத்துகிறோம் புரிஞ்சிக்க முடியுதா சரி இப்போ அடுத்து பார்க்க போகிறது வெப்பநிலை மானிகள் இருக்குது என்னென்ன வெப்பநிலை மானிகள் நம்ம பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க செல்சியஸ் வெப்பநிலை மானி ஃபேரன் ஹீட் வெப்பநிலை மானி இன்னொன்று கெல்வின் வந்து வெப்பநிலை மானிகளில் அந்த ரெண்டு வெப்பநிலை மானியும் பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கிறோம் சரி இப்போ இந்த வெப்பநிலை மானிகளை பற்றி சொல்லும்பொழுது அதுக்கான வாய்பாடுகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மூன்று சமன்பாடுகளுக்குமே ஒரு வாய்பாடு பொதுவான வாய்பாடு சொல்கிறோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சி மைனஸ் ஹண்ட்ரடு சி மைனஸ் ஜீரோ பை ஹண்ட்ரடு ஈக்குவல் டு எஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ பை ஒன் எயிட்டி ஈக்குவல் டு கே மைனஸ் இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு பை நூறு ஒன்றும் கிடையாதுங்க இது புதுசாக எதுவுமே நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியதில் இந்த செல்சியஸ் பார்த்திங்கன்னா கீழ்த்திட்ட வரைய அதாவது பார்த்திங்கன்னா நீரோட உரைநிலையை கீழ்த்திட்ட வரையாகவும் கொதிநிலையை மேல் திட்ட வரையாக எடுத்துக்கிறோம் அப்போது அதாவது பார்த்திங்கன்னா கே நீரோட உரைநிலை ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸு அதை வந்து கீழ்த்திட்ட வரையாகவும் மேல் திட்ட வரையாக நூறு டிகிரி செல்சியஸ் எடுத்துக்கிறோம் இதில் வந்து நூறு சம பிரிவுகளாக பிரிச்சுக்கிறோம் அப்போது இதில் கீழ்த்திட்ட வரையவும் பிரிவுகளையும் தான் இதில் பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ டிகிரி செல்சியஸ் பார்த்திங்கன்னா சி மைனஸ் ஹண்ட்ரடு டிவைடட் பை நூறு பிரிவுகள் அதுதான் சமன்பாடு வந்துச்சு அடுத்து அதே போல் ஃபேரன் ஹீட்டு பாருங்களேன் ஃபேரன் ஹீட்டில் கீழ்த்திட்ட வரை நீரோட உரைநிலை பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு ஃபேரன் ஹீட்டு அப்போ முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டை வந்து கீழ்த்திட்ட வரை எடுத்து அப்போ எஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ ரைட்டு உயர்ந்தபட்ச வெப்பநிலை பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டு நீரின் கொதிநிலை அப்போ நூற்றி எண்பது சமப்பாகமாக பிரிச்சுருக்குறாங்க நூற்றி எண்பது சமப்பாகமாக பிரிச்சுருக்குறாங்க அப்போது இப்போ ஃபார்மில் எப்படி பாருங்கள் அதாவது வெப்பநிலை ஃபேரன் ஹீட்டு மைனஸ் தேர்ட்டி டூ அதான் ஆரம்ப கீழ்த்திட்ட வரை அடுத்து நூற்றி எண்பது சமப்பாகம் அப்படின்னு போடுவோம் அடுத்து அதே போல் கெல்வியில் பார்த்திங்கன்னா ஆரம்ப வெப்பநிலை அதாவது பார்த்திங்கன்னா கீழ்த்திட்ட வரை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு அதாவது நீரோட கீழ்த்திட்ட வரை பார்த்திங்க உரைநிலை பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு டிகிரி செல்சியஸ் புரியுதுங்களா அதான் இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு நூறு சமப்பாகம் பிரிச்சுக்கிறோம் ஸோ நூறு புரியுங்களா அப்போது கெல்வின் கே மைனஸ் இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு பை ஹண்ட்ரடு இதுதான் வந்து மூன்று சமன்பாடுகளை எடுத்துக்கலாம் இப்போது செல்சியஸ்லேருந்து ஃபேரன் ஹீட்டு மாற்றணும்னா இந்த ரெண்டு சமன்பாடை மட்டும் எடுத்துக்கணும் அதே போல் செல்சியஸ்லேருந்து கெல்வினுக்கு மாற்றணும்னா இந்தையும் இதையும் எடுத்துக்கணும் அதே போல் ஃபேரன் ஹீட்லேருந்து கெல்வினுக்கு மாற்றணும் இந்த சமன்பாட்டையும் இந்த சமன்பாட்டையும் எடுத்துக்கணும் புரியுதுங்களா இந்த மாதிரி எது தேவையோ அதை மட்டும் ஒரு சவுண்ட் அதாவது ஒரு டி செ வெப்பநிலையில் இன்னொரு வெப்பநிலைக்கு மாற்றக்கூடிய சவுண்பாடு தான் இது புரியுங்களா அப்போது எந்த வெப்பநிலையிலேருந்து எந்த வெப்பநிலை உதாரணத்துக்கு செல்சியஸில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஃபேரன் ஹீட்டுக்கு மாற்றுறதுக்கான சவுண்ட் பா சவுண்ட்பாடு இது அதே போல் ஃபேரன் ஹீட்டை கொடுத்தாங்கன்னா கெல்வினுக்கு கொடுக்கறதுக்கான சவுண்ட்பாடு இது அதே போல் செல்வி செல்சியஸில் கொடுத்துட்டு கெல்வின் கேட்டாங்கன்னா இந்த சவுண்ட்பாடு இது ரெண்டுமே பயன்படுத்தணும் புரியுங்களா இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க என்ன தேவைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுங்க இந்த சவுண்ட் மாடல் பயன்படுத்தணும் புரியுதா ரொம்ப எளிமையானது இந்த இதில் வரக்கூடிய கணக்குகளை போகிறது நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் சரிங்க அடுத்தது இந்த அகசிவப்பு கதிர்கள் வந்து
யார் யார் எந்தெந்த வெப்பநிலை மானியை பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் மருத்துவர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய வெப்பநிலை மானியம் வந்து ஃபேரனீட் அளவில் இருக்கும் அதே போல் அறிவியல் அறிஞர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய வெப்பநிலை மானியம் வந்து கெல்வினில் இருக்கும் பொதுவான வெப்பநிலை மானியம் வந்து செல்சியஸில் இருக்கும் புரியுங்களா சரி இது வரையும் பார்த்திங்கன்னா அடிப்படை அளவுகளில் நம்ம வெப்பநிலையை பற்றி தெரிஞ்சோம் மின்னோட்டத்தை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் பெரிய பெரிய வீடியோவாக இருக்கிறதுனால பார்க்குறது சிரமமாக இருக்கிறதுனால சின்ன சின்ன வீடியோவாக தொகுத்து போடுறேன் பா பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீனு போட போகிறேன் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க இதில் ஏதாவது குறைகள் வந்துனா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் திருத்திக்கிறேன் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் பயன்பெறுங்க படிங்க நல்லா படிங்க படிச்சுக்கிட்டே இருங்க ஈஸியாக வேலைக்கு போயிடலாம் ந